আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আল ইসলাম মিডিয়া সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ আমরা আজকের এই আয়োজনে তাকর উপরে তাকর গুরুত্বের উপরে তাকর পুরস্কারের উপরে কথা বলবো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তাকওয়া শীল হওয়ার জন্যই বলেছেন এজন্য তিনি রমজানুল মোবারকে আমাদেরকে তাকওয়া শীল বানানোর জন্য সিয়াম ফরজ করেছেন চলুন দেখে আসি সূরা বাকারার 183 নম্বর আয়াত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকওয়াল্লাহ ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিবা আলাল লাযিনা মিন কাবলিকুম লাআল্লাকুম তাততাকুন ওয়া হে বিশ্বাসীগণ তোমাদের উপরে সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে যেমনি ভাবে ফরজ করা হয়েছিল পূর্ববর্তীদের উপরে লাআল্লাকুম তাততাকুন সম্ভবত তোমরা তাকওয়াশীল ফরহেজগার হবে আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে আমাকে তাকওয়াশীল বানানোর জন্য সিয়ামকে ফরজ করেছেন সত্যিকারই অর্থে যদি আমরা তাকওয়াশীল হতে পারি আমাদের জন্য অসংখ্য পুরস্কার রয়েছে কেমন পুরস্কার আছে তার প্রথম পুরস্কার স্বরূপ চলুন দেখে আসি সূরা বাকারা আয়াত নম্বর 194 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়া আলামু তোমরা আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করো আল্লাহকে ভয় করো ওয়া আলামু আর জেনে রাখো আন্নাল্লাহ মাআল মুত্তাকিন নিচ্চ আল্লাহ তাআলা তাকওয়া মনকারীদের সাথে থাকেন এর অর্থ এই নয় এখানে সুখ একটু বিষয় যেটা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের সাথে থাকেন এর অর্থ আল্লাহু সামিউম বাসির তিনি সবকিছু দেখেন এবং শুনেন এবং তিনি সবকিছু জানেন তিনি জানার মাধ্যমে দেখার মাধ্যমে শোনার মাধ্যমে তিনি মুত্তাকি বান্দাদের সাথে থাকেন শুধু তাই নয় যদি আপনি আমি তাকওয়াশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি প্রকৃত তাকওয়া অবলম্বন করে চলতে পারি দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে পাবো তিনি বলেন সূরা হুজরাতের 13 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইন্না আকরাম মাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বেশি সম্মানী সবচেয়ে বেশি মান মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ওই যে তাকও অবলম্বন করে সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকওয়াশীল বানাতে চাইছেন শুধু যেই খানথনি সাথে সাথে তিনি পুরস্কার দিচ্ছেন প্রথম পুরস্কার হলো তিনি আমাদের সাথে থাকবেন আলহামদুলিল্লাহ তারপরে পুরস্কার হলো তিনি আমাদের মান সম্মান ইজ্জতকে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার নিকটেও সেই তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানী হিসাবে গণ্য হবে আলহামদুলিল্লাহ এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দ্বিতীয় অফার তৃতীয় অফার হিসাবে তিনি যেটা দিতে চাচ্ছেন সেটা সূরা মায়দার 27 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইন্না মা ইতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুত্তাকিদের সকল আমল কবুল করেন সকল আমল আমালে সালে কবুল করেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আপনারা আমার দোয়া আপনারা আমার ইবাদত আপনারা আমার সাতামুল কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হলো মুত্তাকি হওয়া সুপ্রিয় দর্শক এই জন্য আসুন আমরা মুত্তাকি হওয়ার চেষ্টা করি তাকওয়া অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই শুধু তাই নয় তাকওয়া এমন একটি বিষয় যে বাহ্যিক জীবনে আমরা যত সৎ কাজ করতেছি শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয় ভীতি নিয়ে তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যখন করব শুধু সেই অন্তরের ভীতিটুকুই আল্লাহর নিকট পৌঁছাবে আর কিছু পৌঁছাবে না এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা হাজের 37 নম্বর আয়াতে বলেন লা ইয়ানালাল্লাহ লুহুমুহা ওয়ালা দিমা ওয়া ওয়ালা কিয়ানালু তাকওয়া মিনকুম তোমাদের কুরবানির রক্ত এবং গোশত কিছুই আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না বরং আল্লাহর নিকট পৌঁছায় তোমাদের থেকে আল্লাহ ভীতি তোমাদের অন্তরে যে আল্লাহ ভীতি তোমাদের মধ্যে যে তাকওয়া সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পৌঁছায় সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কোড়া ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে তাকওয়া অবলম্বনকারী হওয়ার জন্য তাই তিনি বলেন সূরা আল ইমরানের 102 নম্বর আয়াতে ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতু মুসলিমুন ওয়া হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করো তোমরা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের তাকও অবলম্বন করার মতই করো ওয়ালা তামুতুন না ইল্লা ওয়া আনতু মুসলিমুন আর তোমরা প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী না হয়ে প্রকৃত মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করিও না সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের তাকও অবলম্বনের প্রতি কত গুরুত্ব দিয়েছেন এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মাজিদের প্রায় 86 বার এই তাকও শব্দটির উল্লেখ আছে অর্থাৎ তাকও অবলম্বনের গুরুত্বের উপর আরোপ করা হয়েছে এখানে আপনার জেনে রাখার জন্য কয়েকটি 
বিষয়ে কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করছি আল্লাহ সুবাহন তালা সুরা বাকারার এছাড়া একুশ নম্বর আয়াতে তাকো অবলম্বনের কথা বলেছেন তেষট্টি নম্বর আয়াতে বলেছেন একশো তিন নম্বর আয়াতে একশো উনআশি নম্বর আয়াতে একশো তিরাশি নম্বর আয়াতে এছাড়া একশো সাতাশি নম্বর আয়াত এছাড়া একশো উননব্বই নম্বর আয়াত দুশো তিন নম্বর আয়াত দুশো বারো দুশো তেইশ দুশো চব্বিশ দুশো তিরাশি নম্বর আয়াত এভাবে সুরা বাকারায় শুধু বারোটি আয়াতে তাকো আর গুরুত্বর কথা আল্লাহ সুবাহন তালা উল্লেখ করেছেন এছাড়া আল্লাহ সুবাহন তালা প্রত্যেক তাকো অবলম্বনকারীদের জন্য পুরস্কার রেখেছেন সে পুরস্কারের ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহন তালা বলছেন কি যে তিনি রিজিকের প্রশস্ততা দান করেন তাকোর উপরে ভিত্তি করে আল্লাহ সুবাহন তালা এখানে বলছেন আল্লাহ সুবাহন তালা সুরা তালাকে দুই ও তিন নম্বর আয়াতে বলছেন ওমাইয়াল্লাহ আর যে ব্যক্তি তাকো অবলম্বন করবে আল্লাহ মাখরাজান আল্লাহ সুবাহন তালা তার পথ বের করে দিবেন রাস্তা বের করে দিবেন এমন উৎস থেকে তাকে রিজে তার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন যা সে কখনো কি করেনি কল্পনাও করেনি তাহলে প্রত্যেক তাকুয়াশীল ব্যক্তির রুজির উৎস হলো এমন একটি উৎস যা কখনো সে কল্পনা করে না তাহলে তাকো অবলম্বনকারীদের রিজেকের রাস্তা আলহামদুলিল্লাহ প্রশস্ত এটা আল্লাহ সুহান তাল্লাহ নিজ রহমত দয়ায় এটা করে দেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য প্রত্যেক তাকো অবলম্বনকারীর পুরস্কার এটা একটি যে আসলে তার রিজিক নিয়ে তার কোনো টেনশান বা কোনো চিন্তা করা লাগে না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ নিজ দায়িত্বে তার এই রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন রিজিকের পথ বের করে দেন এছাড়া আল্লাহ সুবাহন তাল্লাহ আরও বলছেন যদি তোমরা তাকো অবলম্বনকারী হও সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে তাকো অবলম্বন করে চলতে পারো তাহলে আরও দুইটা পুরস্কার আছে এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহন তালা বলছেন যদি তোমরা প্রকৃত ধৈর্যশীল হও এবং তাকো অবলম্বন করে চলো রকম তোমাদের শত্রুরা তোমাদের কখনো ক্ষতি করতে পারবে না এটা পাবেন সোরা আলম রানের একশো বিশ নম্বর আয়াতে তাহলে আপনি শত্রু নিয়ে ভাবছেন শত্রুকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে শত্রু আপনাকে যে কোনো সময় আক্রমণ করতে পারে শত্রু যে কোনো সময় আপনার উপরে হামলা করতে পারে শত্রু আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে আপনাকে যে কোনো সময় জীবননাশের হুমকি হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন ওইন বিরু যদি আপনি পুরুক সত্যিকারী ধৈর্য ধারণ করতে পারেন ও তাকু এবং আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করতে পারেন নিঃসন্দেহে আপনি টেনশান ফিরে থাকতে পারবেন কেননা আল্লাহ আপনার সত্র থেকে নিয়ে নিজে অনুগ্রহে মুক্ত করবেন সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী তাই আসুন তাকু আর এ পর্বে আমরা যেন প্রকৃত সত্যিকার অর্থে তাকুয়াশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি তাকু অবলম্বন করে আমরা আমাদের এই পুরস্কারগুলো জিতে নিতে পারি সাফল্যের শেষ সোভানে পৌঁছাতে পারি আল্লাহ সোভানতা আমাদের তৌফিক দান করুন সুবাহ কাল্লাহ আলাইকুম আহমদুল্লাহ